सब्सक्राइब करिए एस आर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं साम ऑटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो दोस्तों आज मैं हूं होंडा ग्राजिया के साथ जो कि बिल्कुल नई गाड़ी है अप्रोक्स दो हजार चौबीस सौ किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चली हुई है आपको यहां पे कस्टमाइजेशन दिख रहे होंगे लेकिन कुछ खास कस्टमाइजेशन इसमें नहीं किए गए हैं ऑलमोस्ट नई गाड़ी है सिर्फ एक कैमोफ्लेज रैप किया गया है जिससे थोड़ा सा कस्टमाइज गाड़ी दिखने लगी है और थोड़ा सा लुक भी एनहेंस हो चुके हैं तो एज अ ओनर मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ इसके ओनर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई एक्सीडेंट भी हो सकता था उस वजह से तो कुछ एक प्रॉब्लम आई है इस गाड़ी में सबसे पहले मैं आपको सीधा प्रॉब्लम नहीं बताने वाला बिल्कुल भी मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आप अपने दिमाग में आराम से इमेजिन करिए आप सोचिए कि आप उस सिचुएशन पर हैं उस सिचुएशन में हैं आप एक राइडर के तौर पर या फिर एक पिलियन के तौर पर तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो होता यह है कि रात में आठ या नौ बज रहे होते हैं आठ नौ बजे सबको मालूम है कि अंधेरा होता है यहाँ पर तो एक नॉर्मल राइड रहती है छोटी सी मतलब जो भी इंसान नॉर्मली रनिंग करता है तो अगर आप सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं तो वहाँ पे रोड इतना खाली रहता है कि आप जो है क्रूजिंग स्पीड पर गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं वो है साठ से सत्तर किलोमीटर पर आर की स्पीड ठीक है तो वहाँ पे होता यह है मैं जा रहा होता हूँ साठ से सत्तर किलोमीटर के पर आर की स्पीड पर मेरा दोस्त है जिसकी ये गाड़ी है वो इसको राइड कर रहा होता है और मैं एज अ पिलियन रहता हूँ इसमें तो होता यह है कि अंधेरा तो रहता ही है और होंडा ग्राजिया का सबको मालूम है एल ई डी जिसमें अपर में सिक्स एल जो है वो जलती हैं तो एल ई भी इसका कुछ इतना पावरफुल कुछ खास इतना है नहीं कि आपको ज़्यादा दूर तक डिस्टेंट एल्यूमिनेशन मिल पाए लाइट बहुत फैलती है वाइट लाइट है ठीक है तो होता यह है कि हम लोग जा रहे होते हैं रास्ते में और 60-70 की गाड़ी पे जो है वो क्रूजिंग हो रही होती है तो क्रूजिंग होते में एकदम से एक पॉट गुजर जाता है गाड़ी से पॉट यानी कि एक छोटा सा गड्ढा गुजर जाता है रोड पर तो नॉर्मली हर जगह रोड पर अभी बारिश भी गुजरी है तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश के बाद थोड़े गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं तो एक पॉट होल पर से गाड़ी जो है वो गुजर जाती है और वो पॉट होल इतना बड़ा नहीं होता कि मैं उसके बारे में सोचूं कि गाड़ी को कोई नुकसान हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो वहाँ से हम निकल जाते हैं और हमें इतना ध्यान भी नहीं रहता कि एक पॉट होल आया था या कुछ ऐसा हुआ भी था तो एक किलोमीटर या पाँच मीटर के बाद होता यह है कि गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ वॉबिल करने लगती है वॉबिल करने लगती है यानी कि पीछे के साइड से बहकने लगती है एज इफ कि गाड़ी पंचर हो गई हो तो फिर मैं गाड़ी रोकता हूँ देखता हूँ कि भाई क्या हुआ है गाड़ी में देखता हूँ कि टायर जो है वो फ्लैट हो चुका है फिर ट्यूबलेस टायर है उसमें इतनी आराम से फ्लैट नहीं होता लेकिन हाँ अगर आप पिलियन के साथ हैं गाड़ी पर 180-200 किलो का वेट है तो वो फ्लैट डेफिनेटली हो जाएगा और उसके बाद गाड़ी का वेट अलग है तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है तो हम गाड़ी रोक के चेक करते हैं कि क्या हुआ है हम नॉर्मली उसे लेते हैं बिल्कुल नहीं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ होगा सिर्फ पंचर हो गई होगी तो पंचर हो जाएगा लेकिन मैं टायर में ढूंढता हूँ उसको रोटेट करके दो तीन बार रोटेट करके मैंने ढूंढा तो मुझे पंचर नहीं दिखता अब मैं सोचता हूँ कि हवा निकली कैसे फिर जहाँ से आप जहाँ से हवा भरते हैं वहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हो सकता है वो निकल गया हो तो वो भी नहीं निकला था मतलब टायर में ऐसी कोई डिफेक्ट नहीं था जहाँ से हवा निकल सके तो होता ये है कि मैं टायर रोटेट करता रहता हूँ एकदम से मुझे दिखता है बेंड रिम रिम जो है ये रिम वाली वहीकल है ये अलॉय वाला वेरियंट नहीं है जो सबसे लोएस्ट वेरियंट आता है ना ग्राजिया का ये वो वाला वेरियंट है तो वो जो रिम रहता है वो बेंड हो जाता है यूँ यानी कि टायर को उसको यूं पकड़ के रखना चाहिए लेकिन वो जो है वो खुल जाता है यूं बेंड हो जाता है और रिम कंपनी जो है ऐसे डिजाइन करती है इंजीनियर्स ऐसे डिजाइन करते हैं कि गाड़ी का 110 किलो राइडर का 60 70 80 किलो और पिलियन का भी 80 90 100 किलो तो इतना मैनेज करने के हिसाब से रिम डिजाइन किया जाता है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि रिम में ऐसा भी हो सकता है रिम मान ली आपने अगर पॉटोल से गुजरा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन पूरा बेंड हो जाना यह ऐसा पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल है तो मैं देखता हूँ मैं एकदम शॉक हो जाता हूँ कि ये ऐसा हुआ कैसे एक तो ये होंडा की गाड़ी क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी बहुत मायने रखती है लोग बोलते हैं कि भाई होंडा की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है दस दस बीस बीस साल गाड़ियाँ चल जाती हैं लेकिन मैं शॉक हो गया देख के कि ये हुआ तो हुआ कैसे आखिर अच्छा अगर इतना ही बड़ा पॉट था तो आगे वाले व्हील में भी इफेक्ट पड़ना चाहिए था आगे वाले व्हील में कोई फर्क नहीं पड़ा रेयर व्हील पर जो है पूरा दबाव आया था तो फिर मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो अब हुआ यह था गाड़ी पंचर क्यों हुई थी वो वजह यह थी कि रिम जो है वो मुड़ गया था और टायर अपनी जगह पर था तो ट्यूबलेस टायर में होता यह है कि क्रीज रहती है रिम और टायर के बीच में तो वो क्रीज जो है वो खुल गई थी और वहाँ से एयर लीकेज हो गया तो फिर मैं लेके जाता हूँ उसको एक पंचर वाले के पास वहाँ पे उसको बनवाता हूँ मैं तो मैं आपको दिख रहा है कितनी बुरी तरीके से रिम जो है वो ब
लेकिन रिम पर ऐसा कोई निशान नहीं है ऐसा मैं अज्यूम करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना आसान नहीं है रिम की क्रीज जो है वो खराब करना क्योंकि रिम टेढ़ा हो सकता है डेफिनेटली वो टेढ़ा हो जाएगा लेकिन क्रीज इतनी बुरी तरीके से बेंड होना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कंक्लूजन ये निकलता है ओवरऑल इस वीडियो से कि रिम वाली गाड़ी ना खरीदें तो अब कुछ समझदार लोग ये बोलेंगे कि तुम अपने दोस्त को एडवाइस कर देते कि वो अलॉय वेरियंट ले लेता तो मैंने एडवाइस करी थी अब हुआ ये था कि उस टाइम ये अवेलेबल नहीं था अलॉय वेरियंट रिम वेरियंट ही ले लिया ऑनरशिप रिव्यू भी आपको होंडा ग्राजिया का मेरे चैनल पर मिलेगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग स्टेट यून टिल देन बिट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इं